Ama indi sual oldu. Yaxşı, işlemeyen kanunlar kime lazımdır? Ne için Azerbaycan'da bu kadar, bak iqtisadiyyat sahada işlemeyen kanunlar var, vergi sahada işlemeyen kanunlar var, maliyyada işlem... Yani kanunlar işlesiydi, Naxçıvandaki cinayetler olardı. Kanunlar işlesiydi, bu Azerbaycan Başnazirin Muhafidin 1 milyar pulu olardı. Bəli. Yağub, Yağub o da nədir? Yağub Eyyub. Yağub Eyyub. Sadar Bey ile o sualı verəcəydim sizə. Bir başnazirin, bir mavininin, bir oğlunun, bir ölkədə bir milyard dolları necə ola bilər? Əvvəl o oğlu kimdir? O Kanada səfirdir. Çox maraqlıdır. Oğul Kanada səfirdir. Bəli, bu adam kimdir? Həmin oğlu. Həmin oğlu. Bu adam kimdir? Bu adam... Maraqlı məlumat. Mənim aldığım məlumata görə. İndi dəqiqləşdirmə. Həmin izləyicə, bəyənib paylaşın hər Başnazirin, Nazirin Kabinetinin məhz olduğu üzrə mavin, yəni bu mavinlər ayrı-ayrı sahələr üzrə kurası edib, bu ordunu kurası edib. Bu, həmin adamdır ki, Putinlə Rus torpaqları müdafiə edir ki, orden alır. Orden alır, bəli. Və yadınıza gəlir, o vaxt o Milli Şura yaradılarına ki, Rusiya bizdən bir oyunla Azərbaycanı məcbur elədir ki, 20 milyardlı bir kontrakta imzasın. O kontrakların 10 milyardı silahlanma və Azərbaycan əsgərlərinin Rusiyada təlimi ilə bağlı. Bugünə qədər, Zahur bəy, bir nəfər Azərbaycanı gəyib Rusiyada təlim çəkməyib, çünki biz Türkiyədə təlim çəkməyib, biz NATO standartlarına uyğun təlim. O 5 milyard necə olur bilinmir. 5 milyard. 5 milyard dolar. 5 milyard da Rusiyadan silah almaqla bağlı o müqavilədə var. Bu da oldu 10 milyard. Ondan bir müddət sonra Pirşülü də bir dənə patlayış törəldi. Dedilər ki, alınan silahlar hamısı oradan en qədər silah yox oldu. Biz bilirik ki, baxın, hərbi obyektdir, orada silah hamı vardır, orada mütləq əskərlər var, ora müdafiə olunur. Amma maraqlıdır ki, elə bir nəhəng patlayış oradan səsi gəldi, çıxıb bütün Bakının silkələdi. Bir nəfər əskərin burnu qanamadı. Burdan çıxan nəcə nədir? Ya həmin hərbi obyekt patlamamışdı qabaq, bütün əskərlər oradan çıxarılıb, onu da sualın, haradan bilir ki, orada partlayacaq ki, sən əskərlər çıxarılıb. Bəli, maraq oldu, bəli. Deməli, bu onu göstərir ki, təşkil olunmuş bir partlayışdır. Azərbaycanda bilirsiniz, o indi tərsət cinayətləri ilə bağlı əsas iddiamlardan biri nədir? Tankları ermənilərə veriblər, düzdürmü? Bəli. Doğrudan bu taklar alınıb və ermənilərə verilib. Bugün məlum olur ki, o taklar ki, deyilər ermənilərə verib. O istintak prezidentin də fərmanı var, məlum olur ki, bu adamlar günahsız, düzdür mü? Bəs onun o taklar necə olur? Bu adamı tutmuşlar ki, sən ermənilərə tak verirsən, düzdür mü? İndi məlum olur ki, bu adam ermənilərə tak verir. Bəs o tank deyilsə, nə veriblər ermənilərə, sənətlərdə su bu deyilsə ki, bu taklar yoxdur. O taklar necə olur? Bax, həmin bu... Əyyub oldu nədir, onun milyardların içərisində həmin taklar var, həmin samur, ateşkəs rejimi pozub, Nəcmədin Sadıqın əlbir olub, ateşkəs rejimi pozub, texnikanı, texnikanı, bərənci yollarından sıradan çıxardıblar. Yoxlanmaq lazım, bu adam hansı fəaliyyətdən bir milyard əldə edib? Nəyə görə Putin bunu oradan verib? Məsələn, seçib bəs bunu oradan verib. Bu adamın, şəkili göstərin. Bu adamın tərcümə ehalına baxa, o vaxtı bunu başnazir mavini qoyanda biz bəyanat verdik, bu Rusiyanın adamıdır. Bunun bütün biografiyasına baxsan, Rusiyanla ilişkili ərəqələri var. Və çox maraqlıdır. Tutaq ki, bu namuslu yolda bu pulu qazanıb. Nə üçün Pilbatik bankilərində gizlədi? Bu adam bu günə də deklarasiya verir mi ki, bunun bir millət pulu var, məhzələri var, zavodları var? Hələ bir olundur ya bu, bir olundur. Bu! Bu vəzifəyə gələnə qədər, bu qədər pulu varıdır mı? Yox, bu pullar... İndi mən burdan üzümü Respika Prokurorlarına tuturam o cümlədən Milli Təhkəzi Xidmətinə, hörmətli Əlin Ağiyevə. Sovet hökumətinin vaxtında 10 minlən, 100 minlən yuxarı pullar dövlət təhkəsi məsələsi idi. İqtisadi təhkəsi məsələsi olduğuna görə bu cürə ilim məbləqli məsələlərlə bağlı dövlət təhkəsi xidməti araşdırma parmağındır. Buyursunlar, bu... Yağub Əyyubovun bu bir milyardı məsələsi araşdırırsınız ki, haradan alır bu pulun mənbəyi nədir? Araşdırılır mı sizcə? Bunun Azərbaycan ordusunda, texniki tədisatında tutaq ki, tanklarla, toplarla, samolitlarla bağlı bir əlaqəsi var ya, yox və yaxud da sursatla bağlı və ya da pürüşkürdəki o partlayışla bunun pulları arasında bir əlaqə var ya, yoxdur. Qardaşım, bu cür olması ki, bu vətəndaşların, dayı, bu qədər açıq olacaq, Azərbaycanda Rusiya xidmət ilə istənilən olan milyardı var. İstənilən məmuru Rusiyanın agenti olan 
O bizim bir aile söyledin senedir vardı okta yasadı. Yadıza gelir 50 milyona pat maske vardı bir tane bar düz etmişti. Ne düz yadıza gelirdi o bak. Hali yoldaşın adı neydi diyorsun. Nece olur ki bunlar müstəqil bir dövlətin aile sovetinin sədri olur, milli məsinin sədri olur. İki, i̇ki dəfə. Və sonra da özün bütün əmlakını Rusiya yerleştirir. Bu suallara bir cevap vermeliydi. Bu adamlar necə gəlirlər? Bu pulları necə yığırlar? Nəyə görə bu adamların pulları Azərbaycanda yok? Ya Rusiyada ya da başka ülkelerde. Amir Mürsəlzadə yazır ki, bu adam Narışkinin çok yakın dostudur. Aydın məsələdir da. Kardeşim, biz güya bilmirik ki, Azərbaycan hakimiyyətində kim kimin dostudur, kim hansı xəttinə burada korrupsiyadan rüşvət aparır. Rusiyanın məmurlarının 90 faizi Azərbaycan məmurları tərəfindən qidalandırılır. Hak verirler, sen adamlarla problem verirler. Bizim halkımız iki kat demeli cinayetçilik var. Bir Rusya'daki memurların cinayet, ona göre Rusya Azerbaycan'ı elinden bırakmak istemiyor. Ona göre Rusya'nın bütün memurları Azerbaycan bir cebacı müstəqil edilen gibi başlayırlar. Gəlin raketle bırak Azerbaycan'ı. Gəlin Azerbaycan üzüldü. Çünkü Azerbaycan onlar için yağlı dikerdi. Evvel Soğut Hükümetinin vaxtında belə de Soğut Hükümetinin məzbur idi ki, bir xalqın karşısında bir məsuliyyatı da vardı. İndi Rusya heç bir məsuliyyatı yoktu, ama evvelki kimi talan edilir Azərbaycan. Özellikle gayri rəsmi. Evvel Rus dövlət büdcəsində, o vaxtı Sovet büdcəsində verirdiler, o Azərbaycan sərvətlerinden gelen gelir. İndi isə Rusiyanın memurları. Ona göre Rusya çaymak istemir bizden. Ona göre Azerbaycan'da ne parlamentde ne dedi şey Jirnovski? Biz dedi Azerbaycan hükümetinden ki heç bir istiqlalçı kuvve parlament olabilmez. Niye? Eğer parlamentde istiqlalçı kuvve olsaydı onlar imkan vermezdi ki bu, bu cür adamla gelsin baş nazirin mavini olsun. Bəli. Ve sen bu bir milyar bakın Azerbaycan hükümetinin davranışında maraqlıdır. Bu adamın bir milyar olması ile bağlı fatihin meydana. Heç bir dövlət organı Halbuki başka bir ölçü olsaydı, Amerika mesela inşa etmiş normal hüquqi dövlət, 10 bin belə qeyri-qanı deklarasiyadan kənar və yaxud da əsas olmayan bir pul aşkar olsaydı bir məmuruna, dərhal dövlət tədqiqat başlayır. Bəlkə bu bunu casusluğundan alıb, casusluğu elib ona gəlir bu pula. Mesela bu 1 milyardı belki ermənilər buna verir ki, sən bu pulu al və Azərbaycan dövlətinə karşı xayrına edir. Bu pulun mənşəyi niyə görə araşdırılmır, mənbəyi niyə araşdırılmır? Bunun zaman oğlu bu bir milyardı ve bu nece olur? Hem səfir işleyir hem de milletlerine pul kazanır. Bu adamın bize, bak indi deyilsin ne Avropa Parlamenti niye böyle karar kabul edilir? Avropa Parlamenti o bizi təşkil edilir ki böyle karar kabul edilir ki Azərbaycan Xarici İşler Nazirinin ve Diaspor Komitesinin Azərbaycan faaliyyatı sıfırdan aşağıdır. Ne bizim diaspor o iş yaparır ki o parlamenti o karar kabul edilir. Ne de səfirlerimiz o ülkelerde en azı bu ekologların ki, bakın, ben sual veririm. Avropa Parlamentinde, Azərbaycan Xarici İşler Nazırı bu ekoloji şeyiyle bağlı her hansı bir sənət yayıp mı? BMD her hansı bir sənət verir ki, video, audio sənətler ki, bak, bakın, bunlar burada ermeni. İnanın ki vermeyebilir, başları karşılayacak. Vermeyebilir, ona göre de bizim əleyhimizde bu kadar. Yaxşı, bir taraftan nehenk dövlət büdcəsindən bunlara pul ayrılır. Ki, çünkü niye? Bunlar hamısı birbirinin qamını, birbirinin balası. Dedesi oturup burada milletle bu cür oğulu, balası oturup orada ancak onu xırdalamaqla məşğulur. Al ver eləmənim, ayakkabı satan, şərab satan, nə bilim, gedib. Ha, bir vaxtla Fransada səhvirimiz uğurluq eləmiş ki, tutmuşdurlar, qızıl uğurladığı yerdir. Bu cürə biyabırca adamlar Azərbaycan dövlətinin təmsil veya da bir ailədən beş nefes səhvirdir. Veya da bir ailədən arvat da səhvirdir, hər də səhvirdir. Dünyanın hansı ölkəsində belə bir şey var. Arvat da səhvirdir, hər də səhvirdir. Biri, biri o ölkədədir, biri bu ölkədədir. Kimdi o öyle? Deyersen Leyla Abdullayeva. Hatta Ari Bolgastan sahibi özü Fransa. Ve bu Avrupa Parlamenti karar kabul edilecek bu Leyla Hanım sahibimiz hansı adım atıbdır? Buna kadar ki bu karar kabul edilmez. O təzə təyin olunur. Ne farkı var təzə təyin olunur? Ne farkı var? Veya da bizim diasporamız. Bizim şu bəyannamasına göre Açıq şekilde de bir bət var. Xaricindeki diaspor faaliyetini alaqlandırmaz. Düzdür mü? Bugünə qədər Türk diasporu ile Azərbaycan diasporu arasında hər hansı bir alaqlandırıcı iş aparılır mı? Yox. Niye aparılmayayım? Niye bu qatnamanın verilmesinin karşısını almaq için biz kardeş Türklerin Avropadaki diaspor gücünden istifadə edə bilmirik? Hollanda'da 15 tane deputatı var. Türkdür. Niye edə bilmirik? Niye? Çünkü heç kez faaliyet göstermek istemir. Heç kez Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına Maaş alırlar, vəzifeni tutublar, namuslu adamların tutacağı vəzifeler, bunlar tutublar, ama heç bir şey yok. Sərdar Bey, işleyenler de var, onları da qabağa bırakmırlar. Aydın məsəlidir, aydın məsəlidir, ben ne deyim? 
Bu evet. dahilin özünde o kadar. Şimdi burada diyen kimi der, burada Azerbaycan devleti, Azerbaycan devletinin hakimiyetinde devlete ve halka karşı o kadar ne hiç pozitif faaliyet gösteren insanlar var ki, bunlar bir değil, zarar mı? Bakın görün dalbadan çıkır. Yani neyse milyar vası talma uğurladı, neyse milyar o çekmiş, e, neydi o şey, ne, yol nöqliyyat nazı, o uğurladı. Çekmiş resko prokon, neyse milyar uğurluyub. Bu, bu Eyyub o neyse milyardı var. İndi hala adı bilinmeyen, daha resmileşmemiş, diğer memurlar bakıyor neyse milyardı var. Hali, hala yüzü çıkmayanlar. Doğru diyorsun. Ona göre de Azerbaycan'da biz deyirik işsizlik var, yoxsulluq var, kasıbçılıq var, o var, bu var. Kardeşim, Azerbaycan'ın bir... milli geliri, dövlət büdcəsində daxil olsa bizim dövlət büdcəmiz bugün 100 milyarddan çox olmalı. Elə onu bax deyelim, <gülüyor> bəli. Ama gelin bugün dövlət büdcəsində, çünkü niye? O 100 milyard dövlət büdcəsində gələnə qədər uğurlanır. Qalanı bir, sonra da bu 20 milyarddan uğurluyorlar. Bəli, sonra da bundan uğurluyorlar. Bax, bu Eyyubov fəaliyyəti ilə Müdafiye Nazirliğinde alınmış texnikalar vs. vs. onlar yoxlanmalıdır ki, bu pullar o orduna ayrılan milletlerle bağlıdır ya yok, oradan uğurlanıb ya yok. Bakın, en tehlikeli məsəlidir, orada Nəzmədin oturub, burada bu oturub ve Azərbaycan ordusuna da tankları, topları göre Azərbaycan askerli apa verir mənlere. Bir insanda tankın biri 50 milyon, ne bileyim 30 milyon, 100 milyondur. Bəli. Ve bunların dediğine böyle çıkıcı ile her bir hərbi hər de her üç dört tane tanka apa vermelere verir. Bu yoxlamaq lazım bunlar. Bu taklar alınmışdı mı? Azərbaycana gelmişdi mi? Hansı hərbisiye verilmişdi mi? Ondan sonra da baxmaq lazım bu taklar necə oldu? Bu sursat necə oldu? 5 milyar Rusiyayla bağlanmış kontrakasında. O sursat Azərbaycana gelip ya yok. O texnika gelip ya. Bilirsiniz burada o Azərbaycan o aç süzən kimi bir şey. Ne kadar tökürsən dibi dəşikli çıxıp gedir. Bu memurlar həmin o dəşiklerdir. Bütün milli sərvədi axıdırlar. 